Hi guys, welcome back to Epping Channel. And for today's video, pag-usapan natin is all about Tito's attack. But before that, I would just like to say thank you sa lahat ng sub subscribe sa ating channel. I would explain this to the easiest way na pwede nyo maintindihan, okay guys? So, this is not for IT professionals. I think this is for beginners and sa mga gustong pumasok sa IT. Okay, ano muna natin? I-define muna natin what is a DDoS attack. DDoS stands for Distributed Denial of Service. Okay, so define muna natin siya. It is a cyber attack on a specific server or a network with the intention of disrupting its normal operations. Ngayon, uh, ang intention ng DDoS attack is ito na mismo, to disrupt its normal operations. Para so, may storbo yung isang internal network company or ma-disrupt yung mga processes na ginagawa nila sa loob ng company or ma-disrupt yung mga services na ino-offer nila sa latas. And sa loob ng company, okay? So, for example, kayo nag-surf tayo ng site, no? And then, pumunta kayo sa isang website. And then, biglang, hindi kayo makalagi. Or pagkalagi nyo, sobrang kanal mag-load ng isang, um, isang page. And iniisip nyo, ay nako, itong si ganito-gantong website. Ang paddle ng server. Bakit kaya sa kanila yung problema? Kasi nung tinray mong mag-check um, ng ibang website, kasi iniisip mo, baka mamaya, ang bago pala ng internet ko eh, di ba? So, na-check ka na ibang website, pinyata ng Facebook, ah, nag-google ka, chinik mo, ibubis naman na, bakit itong website di ganito, ah, sobrang bagal. Ah, siguro may problem sila internal net, internal, internally, ganyan. Which is correct. Actually, possible na sa kanila yung problema, kasi kung yung internet mo naman, okay, and then yung ibang sites, okay, and yung website nila, hindi. So, most probably, meron silang problem sa internal network. Minsan, ah, uh, ang dahilan yan ay ito, si Dido sa, si Dido sa attack, okay? So, paano mga ba nangyari si Dido sa attack? So, for example, may isang company nga, si BC Company. And then, CBC company nagkikater ng products and services online. Kunyari, nagbibenta sila ng kahit anong maisip niyo online. And then, may mga clients sila na umakonect sa kanila every day. And nagchicheck ng mga products nila kung anong pwedeng bilayin. And um, nag-offer sila ng um, online online um, buying and selling. Ganyan. So, walang problema. Okay? So, tuloy tuloy yung transactions. And then, one time, meron ko pa-next pa nilang isang hopper. <laughs> Sinay, nag-cyber app sa kanila. And then, um, tinry, ah... Uh, mag-penetrate sa loob ng network. Tinatry niyang um, pabagalin or somehow manhack ng data, no? And um, sa so mga ganito klaseng attack, ang tawag dito, kung isa lang siya, it's a DOS attack. Hindi pa yan yung DDoS attack, okay? Kasi yung DDoS attack, later makikita natin ito. Ano yung DDoS attack? So, itong DOS attack na to, um, magagawa niya is um, gagawa siya ng mga waves para ma-update sa system. And then, pero ano, madalas sa mga ganito klaseng attack. Hindi siya ganun madalas na successful kasi ang isang attacker is madaling ma-identify ng firewall, madaling ma-identify ng server kasi specified yung minsan yung IP address or um, sa information niya. It's just um, this one uh, computer connecting to this server so hindi madali siyang ma laman kung sino siya or ma-block, diba? Kasi kaya nang i-block ng firewall ng server niyo or ng firewall mismo, yung router. So, um, ang gagawin nito, parang kapag dito sa attack siya, gagawa siya ng, papakalat siya ng um, virus um, through the use of emails, mga attachments sa mga websites, sa mga suspicious websites minsan may mga memong pop-up na <clears throat> papakonek sa inyo and then um, di nyo alam, may infect ng virus pa so yan, ang ginagawa ni DDoS attack so ang nangyari is si DDoS attack is um, magkakalit siya ng magkakalit siya ng virus sa iba't ibang uh, computers um, network, um, sorry uh, iba't ibang computers remotely through the use of that virus and then in a specific time or yeah specific time and date um tatakbo yung ginawang system ni hacker or ginatawag niyang bot no ito yung bot na tatakbo for example um na infect tong computers sa tayong apat na computers and then on March 1 sa loob ng virus ng open source computer merong code doon nakalagay kung anong date and time tatakbo yung attack okay on so for example on March 1 at 5pm atakihin niya yung itong server, itong IP address. So, sabay-sabay nilang gagawin yan. Kasi sabay-sabay, lahat sila eh, ganun yung time eh. Sabay-sabay sila, okay? So, hindi, hindi alam ng computer na to na ginagamit siya pang attack ng ibang computer, okay? Hindi nila alam. So, minsan kayo guys, um, ingat din tayo sa pagsasurf. Huwag kayong basa-basa mag-open ng mga emails na hindi nyo naman, um, hindi nyo naman talaga expected or yung mga attachments, mga click here sa mga websites na huwag kayong mag-click dyan kung hindi nyo makailangan huwag na deadline nyo, i-close nyo na lang, okay? Kasi maraming ganyan, okay? Um, so, pangalawa, lagi nyo i-on ang firewall nyo. Minsan, nakakainis talaga si firewall <laughs> kasi ang higpit niya, diba? Especially sa Windows 10. So, ang mabibigay ko lang sa inyo na payo is mag-apply OS kung Windows 7 pa rin kayo mag-Windows 10 na kayo. I-up nyo lagi yung firewall nyo. Sa so, settings, ang ransomware kailangan laging on 
Kumbaga, hindi yung ransomware yung nakaula, yung protection against ransomware, yun nyo, meron yun sa settings. Um, next, sige, ituro ko sa inyo next video, okay? Yung on yung mga settings na yan, kung ano yung mga dapat. Tapos, um, antivirus, syempre, kita handa rin meron. And kung wala naman, si Windows 10 may build king siya na Windows Defender. Lagi nyo lang yun on Tapos sabay nyo yung firewall, tsaka yung ransomware, um, protection yun nyo. So, medyo may chance kayo na hindi kayo ma, ano, mapapasok ka ng virus, ha? Okay, so, um, so yun nga, let's go back to the DDoS attack. So, ang mangyari yun nga, yung script na dinawa niya sa code, tatap din sa boysapay, kunyari March 1 at 5pm, at okay, itong public IP address nitong server na to. So, ang mangyari is, itong server na to, tatain lahat ng maraming resources, uh, mauubos yung memory niya, or yung CPU, um, kung iti-check niyo yung, um, status niya, yung RAM niya, tsaka yung CPU sobrang kaas, kasi ang daming nakakonect sa kanya. And then, eto, mga walang kaalam-alam na nakakonect sila dito. Oh, okay lang, kasi hindi naman talaga sila dapat kumonect dito, dito, pero dito mga clients na to. Dito yung may mga intention na talagang kumonect kay ABC Company. Sila yung parang, uy, bakit yung bagal, parang ganun. Sila yung naiistorbo kasi sila talaga yung merong, ano, legitimate access dito. I mean, meron talaga silang intention kung bakit sila pumunta kay ABC Company. So, mararamdaman nila yung pagbagal ng system or pagbagal ng network. So, for example, kung internal network ka lang to, kunyari, kumukopya lang sila ng files sa uh, file server, kunyari, or sa system, kumukonek sila sa system, pero yung pag-load ng database ang pagal. So, yun, sila talaga yung maliting affected. So, sila yung magagalit sa IT. <laughs> Deha, ayun. So, yun ang nangyayari sa isang data sa attack. Okay, so, um, alam mo ba, pipilit ang data sa attack? Um, nung nagunan sa isang company, kailangan talaga may firewall. For sure, lahat ng company mayroong firewall. I'm sure, meron. Or kung wala, <laughs> kung small company kayo, Yung router nyo, merong built-in na firewall yan. Kahit ko paano, okay? Um, trabaho yan ng mga network engineers, network administrators, okay? Security, okay? So, yun, guys, um, dito sa tap, explain din Tagalog in the simplest form. So, yun yung intention ng isang dito sa tap, okay? So, next time, isusunod ko agad dito, guys, yung ano, set up ng, ng um, isang Windows 10 OS kung wala kayong antivirus, okay? Saglit lang yun. Sobrang ipindig lang, okay? Okay, so thank you guys for listening and until then, sa susunod na networking topic, okay? Bye! See you!